aceptar que mientras los elementos de civilización se acumulan en las costas, lo restante del país se ha entregado a la barbarie. Una mayoría dotada con la libertad de ser ignorante y miserable no constituye un privilegio envidiable para la minoría educada de una nación que se enorgullece llamándose republicana y democrática. A que no saben con quién estoy, con Sarmiento, perdón, digo Darío Grandinetti. <risa> Darío, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos hiciste de Sarmiento? ¿Eh? Sí, bueno, sí, un momento, parte un poco en el programa ese de Felipe. Claro, fue y, en eh, Algo Abranicho. Sí, en Algo Abranicho, ¿no? sí, aquella sí, producción sí, de, con la producción de Piña. Pergolín y Piña, sí, correcto, sí. ¿Cómo fue ese de Sarmiento? Fue, bueno... Eh, para un actor hacer esos personajes es un desafío, es, este, es halagador, eh, pone en funcionamiento todo el ego también porque, y, la, y, y gran parte de inconsciencia, porque uno, la, la, verdad, la verdad es que uno no debería prestarse a hacer eso porque son personajes muy grandes, pero me pareció que era un proyecto que intentabas revisar, así como este tuyo y como el Instituto, eh, revisar un poco las versiones que tenemos de la historia de ciertos personajes. Y, y entonces eh, lo que me pasó fue que mucha contradicción, ¿no? con un montón de, de cosas con las que uno estaba de acuerdo y otras que me enteraba que había dicho, que me tocaban decir, eh, que me costaba pegar... Con el, con, el, eh, con el personaje este del que hemos eh, que nos han enseñado ¿no? pero, pero también uno también me, me, me pareció que me encontré con un contexto del de país en ese momento que recuerdo que me, 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 me acordé de algo que te escuché decir una vez a vos con respecto a Roca yo te escucho decir a vos que la campaña del desierto debe ser tomada también como una manera de haber protegido ese territorio que si no hubiese sido invadido por los, por los chilenos. Luego lo que se hizo es este, censurable, de qué manera se llevó a cabo. Pero entonces no era solo roca, eh, estaba todo, todo de lo cual formaba parte lo que hoy se conoce de alguna manera así como el mitrismo, ¿no? o, o de lo que eh, mencionamos como mitrismo. Formaban parte todos ellos de eso. Entonces, eh, a pesar de la contradicción y de, y de, de que por momentos decía ¿cómo, cómo va a decir eso, que, la, que para lo único que sirve la sangre de gaucho es para regar el, el suelo argentino. ¿no? ¿Cómo va a decir alguien, cómo Sarmiento va a decir una cosa así? Yo antes de entrar al grado en el colegio cantaba la marcha de Sarmiento. Claro, claro, y nosotros también. Y sí. la, no había aula que no hubiera un retrato de Sarmiento. Absolutamente, claro. absolutamente. Y formó parte fervorosamente de la guerra contra el Paraguay, que con el tiempo nos hemos enterado cuál, fue, cuál era el pecado de Paraguay. Este, ¿Cuál fue el pecado de Paraguay? Haber sido un país ejemplo en Latinoamérica. Eso. Este... Pierde un hijo Sarmiento. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y como decíamos hace un rato, elige morir en Paraguay, lo cual sí. es realmente un hecho de psicología pura. ¿no? Sí, de manual, ¿no? Digamos. Es para un psicoanalista. Ese. Vaya a saber qué, qué culpa creyó lavar. Claro. Porque en la historia que nos cuentan dice que fue por causas médicas. Sí. Yo decía, ¿qué médico puede recomendarle a alguien ir a la ir a... selva de Paraguay? Sí. ¿no? ¿Cierto? Que es bellísima, ¿no? Estoy... Sí. Pero es un lugar cálido. Bueno, me impresionó mucho eh, eh, haber visto fotos de esa época, del que yo, claro, que uno no, no ha visto. Hay una foto de él eh, teóricamente fallecido. ¿En un sillón? Creo que sí. Solamente Sarmiento puede sí. tener una foto muerto sentado en un sí, sillón, Sí, ¿no? sí, es un Es como que ni cómodo, siquiera... Sí. Se entregó para morir, ¿viste? Sí. Es algo, esa foto es algo extraordinario. ¿no? Sí, sí, también me impresionó esa, esa, bueno, ese gesto adusto, cabrón. Era, digamos, no era casualidad. Era un hombre muy, este, eh, muy vehemente y muy, 
Y, y, y hay este, cosas que me, to, me tocaron hacer en, en sus discusiones en el Senado, y, en las que se lo veía muy... más que apasionado. Este... Sí, sí, muy convencido. Sí, sí. No he de morirme sin ver empleados en ferrocarriles en este país. No digo 800 mil, sino 800 millones de pesos para la construcción de trenes. Que consten, por favor, estas risas en acta, señor presidente, porque necesito que las generaciones venideras sepan que para ayudar al progreso de mi país he debido adquirir inquebrantable confianza en su porvenir. Necesito que consten esas risas, por favor. Él podía crear 800 escuelas, pero también podía... Sí. Ordenar la muerte de Chacho Peñalos, sí. ¿cierto? O sea, digamos, era sí. en función de cumplir con lo que él pensaba que era bueno para su patria, digamos, bueno, donde también habría elementos personales. Él era absolutamente leal con sus consecuencias de que había que hacer cosas que no estaban demasiado bien hechas, también las hacía, ¿cierto? En realidad yo hubiese tenido que tenerte al lado mío Michael, el día que lo, que los días que grabé para que me contaras algunas cosas en las que de verdad te digo me costaba entender. Te costaba, es es sí. interesante, lo que vos decís es que te resultó difícil. Sí, sí. Y es muy interesante lo que decís. Porque lo de cual es manera... normal que, te, que resulte difícil hacer a un, a un prócer, ¿no? A un, no, no, un, no, una personalidad de ella. Lo que vos decís es muy específico, te resultó... De alguna manera estabas traduciendo a nivel de tu emoción. Es lo que le pasa a la sociedad argentina con Sarmiento. Sí, Belgrano, manera, San Martín, no son, sabemos, están de un lado. No de... sabemos qué opinamos claro. de Sarmiento. ¿Qué, qué Sarmiento hace? Es muy contradictorio. Yo he, he, he hablado en, en, en alguna... hubiera resultado mucho más fácil hacer San, San Martín. Quiero decir, Belgrano, hay, hay, claro, no, no entraba en contradicción. No, no porque claro. fuera más fácil, pero es no entraba en contradicción. Es un personaje con tantas contradicciones. Sí, es muy rico también y, muy muy, rico. y uno... Claro. Se apasiona más y dice, uy, qué bueno, qué bueno. Ahora, eh, sí, qué bueno, qué bueno. Pero ¿para dónde vamos? Para este... ¿Para Entonces, dónde vamos? Sí, ¿para dónde vamos? Una pregunta para terminar este programa. ¿Para dónde vamos con Sarmiento? <risa> bueno, nos esperamos en el próximo Historias Argentinas.